，宣古于所藏的八十多个历代元宝。我向丁福老建议要把它完全拓一份，因为元宝上面都有年号、官厅或商家字样。这次提议他倒应允了，只是宣古于古怪而吝啬的很，说他尽管拓，我要监视着。每种只能踏一张，因此这一批古代元宝就没有踏成，至今也未见到有踏本的流传，真是可叹之至。丁福老有一天忽发奇想，说：“元宝踏不到，银元种类繁多，现在由官方收罗融化。要是我不把这些银元购买或商界来拓一份。”那么以后这些银元的真面目，将来也没有人知道了。所以你今天整屋完毕之后，该到我这里来商讨如何收购或商界。这天是星期五，是举行周会的日子。江南耆老参加的，经常有六七十人。我对丁福老说：“这些老绅士正是收购的对象。”丁福老说：“好极了。”于是他就在周会上宣布，想要收集各种银元。当时只有陈小石说，他有北方银元二十多枚，还有一位说，收藏旧银元，以前国务总理张国干为最多。我就暗暗告诉丁福楼，张国干是丁仲英老师的亲家。现在寄寓在霞飞路沙发花园原址分宅出售的小洋房中，我可以代为设法。袁寒云家或红线壁，忽然间又有一位老翁说，袁世凯的二公子袁克文、韩云，也有不少湖南造币厂铸造而成、未经使用的红线银元，至少总有一种红线皇帝的纪念币。丁福老一听。手舞足蹈的叫起来说：“袁克文是我的老朋友，他有一部宋版的《于玄机诗集》，以二百银元压在我处，本来可以乘机和他交换或商购，可惜他已死了。现在不知这些银元流落在何人之手，他要我去打听下落。”袁寒云大约是在民国十二年（一九二三）来到上海，写得一手好字。又擅长鉴别古董，初到上海时震动文坛，大家莫不以一见韩云为荣。周寿娟编的《半月》，于大雄编的《京报》，都拉他写稿。他写过一部《环上思圣》，后来曾印成单行本，这是他唯一的著作。我有小说家张春帆及《九尾龟》小说作者尹健。曾到他住的寓所里去拜访过一次，只见韩云身材瘦小，但举止很潇洒，斯文雅致，一望而知是一个王孙公子的典型。特别是他的小帽子上还钉着一方玉，谈话时彬彬有礼，一些架子都没有。他语科应对都在烟铺上，吸烟用的器具相当精致。依照他的《环上思圣》说。袁世凯一共有十七个儿子，长子克定是嫡母所生，次子就是他。他的母亲是韩国人，姓金，所以他不是嫡出的。三弟至十七弟，名叫克良、克端、克全、克环、克齐、克枕、克九、克坚、克安、克度、克相、克杰、克和、克帆、克友。他们兄弟十七人，有九位庶母所生，可见袁世凯的妾室实在多。不但儿子有十七人，女儿也有十四个，孙儿更多。他们的名字都是加字辈。在香港清华大学同学会，有一位会长袁嘉林，即是袁世凯孙儿之一。袁寒云也生了三个儿子，叫做嘉古、嘉张。家流，我到他寓所见他时，只有一位太太，也不知道他是何许人。我听他在烟榻上大发红论，问起他的儿子是否在上海，他很斯文地说：“我到上海来，孑然一身，只有我的太太作伴。所以现在
，我已成为公半轮了。按公半轮的故事，是指东亚病夫在《聂海花》书中写出公定安的儿子对人生五轮：君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友，什么都没有了，只拥着一个妾室。所以自号为公半轮。我听见他这些话，不便接口，只好谈谈其他的问题，就告别了。韩云没有政治头脑，他的大哥客定道是一个小政治家，怂恿他父亲做皇帝，有很大的力量。韩云有文明，常为客定所忌。他为了本身安全计，自请册封为皇二子。表示将来不做储君，不继承皇帝的大业。袁世凯在未登基前，以这人策划铸造红线纪念币，天津造币厂造了一个款式，奏请皇帝鉴定。不料拍马屁的人多得很，湖南造币厂已先将红线皇帝纪念币试制了四百元，现成袁世凯核定。料不到袁世凯的皇帝只做了八十三天。所以没有核准的红线纪念币都投入炉子中融化掉了。见商务印书馆出版《中国货币论》第六章，英国梗爱德华 （Edward k e n 著，蔡寿白译。韩云临走时，从北方随身带了十块这种纪念币，还在《京报》上写过几首纪事诗，所以大家知道他藏有红线纪念币的。韩云到上海。所带的财物并不多，所以一到上海就以卖文为生。定出润阁，请他写文章的人不多，请他写字的人却络绎不绝。他的字实在写得有才气，而且有特别的本事，可以叫两人张纸，自己躺在烟榻上，以笔蘸墨，仰天作书。但是他奇懒无比，生性散漫。常常收了人家润笔而不交件，因此卖字的生涯日渐清淡。而且在上海又一连串弄了几房妾室，有一位名叫梅珍，乃一少刘公鲁的侄女，不久闹翻了，又续娶了一位就是有名的元唐治君，他是平润的水果西施，能写得一首蝇头小楷，还会做小说。后来还娶了几个小老婆，我实在记不清楚，只知道还有一个叫做佩文，外号小乔宝，据说仍住在白客路侯在里旧居。我因去过韩云旧居，所以不问三七二十一，闯到他家去。房子已极简陋而陈旧，在内碰到一位半老徐娘，也不知她的名字，她自己承认是袁太太，我就问她。韩云先生遗下来的文物是否还有余留，可以出让？他说：“作孽壤。”袁先生死下来，只剩几副对联、农药，可以随便拨几店。我就买了一副有上款的对联。接着我问他：“袁先生从前收藏的银阳殿，可不可以出让？”他随手把抽屉角落里的旧阳殿拿出几个来。其中有一块，正是丁福老要寻的红线皇帝纪念币，我就花了十五倍的代价把它换过来。那位徐娘喜形于色，其实我心中比她还要高兴，只是表面上不露出来而已。